Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar 10 dicas pra você que quer viajar gastando pouco. Então se você ficou curioso, continua assistindo. Bom, a primeira dica é se programar. É muito importante você saber com antecipação se a sua viagem vai cair em mês de férias ou em feriado, porque tudo isso deixa a viagem bem mais cara. A dica número 2 é se inscrever em programas de milha. A Latam, a Gol, a Azul e entre todas as outras companhias aéreas possuem esse tipo de programa. Então se inscreve, vai no site delas e aí vocês vão receber por e-mail todas as vezes que eles tiverem promoção com milhas. Sem contar que toda vez que vocês usarem cartão de crédito, vocês vão ganhar ponto. A terceira dica é se cadastrar em programas de venda de passagem. Às vezes, passagens compradas em sites terceiros são bem mais baratas do que o próprio site da companhia. Sites como o Expedia, como Decolar.com e eu particularmente gosto bastante do Vupter, que é um site bem mais barato e é sempre em conta. A quarta dica é comprar a passagem em dias de semana e de preferência à noite, já que as passagens ficam mais caras pela parte da manhã e da tarde e mais caras também no final de semana. Outra dica é sempre esperar por promoção e comprar passagem fora do período de férias. A quinta dica é provavelmente o comercial que mais passa na sua televisão, é, é o Trivago, porque o Trivago vai juntar todos os hotéis e vai te dar o preço mais em conta daquele hotel, porque ele vai juntar o valor do hotéis.com, do Booking, do Expedia, de tudo e vai colocar no mesmo lugar. A sexta dica é caso a sua viagem seja internacional. É bem importante vocês procurarem a moeda local do país escolhido e a cotação, porque vai variando de dia para dia, então dá uma pesquisadinha bem antes de comprar. A sétima dica é usar aplicativos para comprar passagem. Tem uma que eu uso bastante que se chama Passagens Imperdíveis. Nele, ele coloca datas específicas de viagem e valor por vários trechos. Então dá uma olhadinha lá. Procurar bastante o que você tem para fazer e quais são os gastos que tem naquela cidade que você vai. Por exemplo, se você vai para Fortaleza, é impossível ir para Fortaleza sem para o Beach Park, não é mesmo? Então dá uma pesquisadinha antes quanto ao ingresso e tudo mais. Mesma coisa para Nova York, que você não vai sem ver na Broadway e muitos outros locais. Então dá uma pesquisada antes do que tem para fazer e os gastos que você vai ter na sua viagem. A nona e penúltima dica é em caso de você esteja viajando com um grupo de pessoas. Quando você aluga uma casa, por exemplo, o custo fica bem mais barato e também vocês vão economizar não tendo que ir em restaurante todo dia. Vocês vão ao supermercado, compram tudinho e aí comem várias vezes em casa. Isso é... E a décima e última dica é não leva cartão de crédito, tá? Porque você sempre vai esquecer o que você comprou e vai acabar gastando bastante. O que eu gosto de fazer é levar em dinheiro ou os próprios cartões que vendem aqui no Brasil, caso sua viagem seja no exterior, cartões de débito. E aí você coloca o valor, caso precise, liga de novo para a agência lá dos Estados Unidos para o Brasil ou qualquer outro país que você esteja e coloca mais gente. Então é isso, muito obrigada por terem assistido e espero que vocês usem as 10 dicas. E não esqueçam, não faça conversão. Beijo!